Ninge kwenye swali lingine ninasema tajiri ashindwa kutoa elfu hamsini tajiri ashindwa kutoa elfu hamsini Dr. Mimi naitwa Eliza umri wangu miaka ishirini na sita nina mchumba anayeweza uh, kunipa zata laki tano bila shida yoyote uh, kwa sababu ana uwezo mkubwa sana wa kifedha kutokana na biashara zake kubwa sasa doktor nilipata shida nikamwomba shilingi 50 doktor nilimweleza akaninyima na baada hapo akakata mawasiliano na mimi lakini baada ya siku mbili akawa nitafuta tena kwa kina ananiomba msamehe msamaha na hapo hapo nikamwambia siwezi nikakusamehe bila ile shilingi 50 lakini doktor hajanipatia hiyo hela mpaka leo hebu nimweleweje huyu wa kuna watu ambao ni wagumu sana wa kutoa pesa hata kama akiwa nayo na watu kama hao inapasa uwafundishe jinsi gani ya kutumia pesa kuonyesha kwamba anakupenda na kuthamini wewe kwa mtu kama huyu kwa maneno mengine kama wewe ameshindwa kusaidia shilingi ya 50 hebu imagine imetokea shida kwa wazazi wako itakuwaje kama wewe ameshindwa kusaidia je wazazi wako kupata shida ataweza kusaidia kwa hiyo kama unamuita mchumba maana ni mume mtarajiwa huyo hafai kuwa mume kwako. Hajui jinsi ya kuhudumia mwanamke. Hapendezi kabisa. Niingie swali lingine. Uh, okay. Kileleni kuna vunja ndoa? Ili ndio kichwa cha habari cha ili swali. Kileleni kuna vunja ndoa? Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 34. Mke wangu huaga hafiki kileleni. Na ndoa yetu ilikuwa ina miaka saba na watoto wawili kaamua kuachana na mimi kwa sababu hiyo. Dokta, hivi kweli? Mwanamke anaweza akakuacha kwa sababu umfikishi kileleni? Uh, naomba nikwambie kabisa kwamba inawezekana kabisa mwanamke kukuacha kwa tatizo kama hilo. Kwa sababu anaona kwamba ni haki yake kufurahia tendo la ndoa na wewe. Na hawezi kuwa na wewe tena akawa na mwanamume mwingine. Kwa hiyo badala ya kukusaliti kwa siri ameamua kuachana na wewe. Inawezekana kabisa. Sasa huenda amekuvumilia kwa muda fulani akaona hiyo kazi imekushinda kabisa sasa labda alichepuka siku moja akaipata raha ya kupita kiasi ikamchanganya akili zake na yule alimchepukaji kamwaahidi kumuoa unaona <laughs> kwa hiyo anajua ana mahali pa kuangukia kutoka kwako kwa hiyo hayo ni madhara ya watu ambao hawajali jinsi gani ya kumburisha mwanamke au mwanaume kwa sababu gani unaweza ukacheza na watu wengine uka ongea na watu wengine ukala chakula na watu wengine ukasaidiwa pesa na watu wengine lakini tendo la ndoa ni la mke wako au ni la mume wako kama kama uchangamki kwenye eneo hilo utajiletea matatizo wewe mwenyewe mpira waelekea kuvunja ndoa hii <laughs> ni swali ambalo nimelipa kichwa cha habari mpira waelekea kuvunja ndoa Dr. mimi naitwa Aisha nampenda sana mume wangu lakini yeye anapenda mpira kuliko mimi na yupo tayari tuachane kwa sababu ya mpira yeye anatoka usiku kwenda kuangalia mpira nikimkataza hasikii la kwangu eti heri aachane na mimi kuliko aache mpira daktar naomba msaada wako ndugu msikizaji kesi kama hizi mkitegemea kuzikuta kwenye kipindi kile cha kombe la dunia <laughs> misio mpenzi wa mpira niliacha ushabiki wa mpenzi wa, wa, wa mpira nilipo uh, kuwa form 2 nilipo kuwa form 2 mwaka 81 na moja eh, mwaka 81 ndio nilikuwa niko form 2 uh, babangu alikuwa mpenzi wa yanga mimi nilikuwa mpenzi wa simba hata mpaka sasa hivi kidogo nikisikia simba wamefungwa na kidogo naumia kidogo kidogo naumia kwa maana naumia kidogo lakini niko muda mfupi sana sasa mimi nilikuwa ni mpenzi wa Simba babangu alikuwa mpenzi wa Yanga. Nilikuwa napendana sana babangu ni mara babangu ni marehemu. Mungu aweke roho yake mapema mahali pema. Sasa babangu anavyonizomea nilishindwa kula. <laughs> no, nilishindwa kula. Kwa wale ambao uh, wana umri mkubwa kama kwangu uh, miaka 55 namkumbuka Abubakar Salum alikuwa mchezaji mpira wa timu ya ya Yanga kama Skosei au Simba. Sikumbuki Abubakar Salum alikuwa mchezaji mzuri sana uh, kipindi hicho. Tulisoma naye Abubakar Salum. Uh, nilikuwa naona jinsi sana kucheza mpira na kwa hiyo ene by then uh, kwa hiyo ni, ni, ma, ni mambo ambayo of course kuna watu ambao wanakuwa na hisia nzito sana juu ya mchezo wa mpira 
Lakini ningependa kuambia uh, wanaume wenzangu kwamba ni jambo ambalo linapaswa kidogo tuliangalia jinsi inaweza ikatarisha mahusiano ya ndoa. Nakumbuka dada mmoja ambaye alikuwa ni jirani yangu. Anasema doctor inakuwaje? Mimi nikichelewa kwenda kulala mume wangu analalamika. Lakini yeye akiwa anaangalia mpira akachelewa kuja kulala haniruhusu nyinyi nilalamike. Inakuwaje? Unaweza kuona jinsi gani kuna kuwa kuna uhiana, kuna balance kwa watu wa wili ambao wanapendana. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kupiga vita vitu ambavyo vikuweza kusababisha mtu mwingine aone kwamba anapunjwa. Ni jambo la msingi sana uweze kuwa na muda wa kukaa na mke wako, wa kuongea na mke wako. Nashindwa kuelewa kwa nini watu wanashindwa kuangalia mpira wakiwa nyumbani. Nashindwa kuelewa. Kwa nini unashindwa kuangalia mpira ukiwa nyumbani kwako wakati unayo TV? Hilo nashindwa kuelewa. Na utaniambia oh mkiwa wengi ni mle mnakushangilia mnapiga kelele na nina inakuwa raha zaidi sawa. Najua kisaikolojia inasaidia. Najua kabisa kuna kitu kinaitwa screaming therapy. Yaani kuna watu ili waweza kuponywa wanaingizwa kwenye chumba. Alafu wanaambiwa wapige kelele tu yani ile madalizo yao kisaikolojia yanapotea. Hiyo <laughs> ipo. Kama unafahamu Kiingereza angalia kwenye 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 kwenye, kwenye internet inaitwa screaming therapy. Kwa hiyo nafahamu hiyo inasaidia. Lakini pale ambapo unakuwa na mtu ambaye unampenda lazima kidogo uwe mwangalifu. Ikiwezekana basi toka naye. Toka na mke wako. Advice wale moja nzuri imebana vizuri toka naye. Ujivunie kwa na mke wako mbele za marafiki zako. Sawa? Kwa hiyo si unaenda peke yako. Kwa nini usiende na mke wako? Oh, kuna watoto no. Tambua kwamba mke wako na vile angependa kujisikia kwamba mko timu moja, mnapendana. Kwa hiyo toka na mke wako. Oh, atamtongoza mke wangu. No, 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 no. no. Mtamini mke wako. Toka na mke wako basi. Kama unatoka kwenda kuangalia mpira peke yako, toka na mke wako. Mwambie avaya hata kama navaa kimini na nino nini ili watu wamuonee, wakuonee wivu kama una mke ambaye uko zi wa kishua. Utasaidia kufundisha wanaume wengine vile kupenda wake zao, kuwa nao karibu na wake zao. Ujinga mwingine wa kuacha wake zao nyumbani, unaenda kuangalia mpira peke yako, haipendezi. Kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube. Madhara ya pombe. Sawa, madhara ya pombe katika mahusiano ya kimapenzi. Pombe inavyo inavyo ina inavyoua ina, ina, ina mahusiano ya kimapenzi. Hiyo ni ni mada ambayo nimeweka kwenye YouTube. Sasa kwenye tafiti ambazo zimefanyika ni kwamba mwanaume au mwanamke anayekunywa pombe peke yake, unaweza kuwa wote mnakunywa, lakini mkiwa mnakunywa pamoja, uhusiano wao unakuwa mzuri. Lakini kama wewe unakunywa huku na mke wako anakunywa huku, uhusiano wenu utaingia mahali pagumu sana. Sawa? Tembelea hiyo video nimezungumza iko kwenye YouTube tayari madhara ya ndani pombe na viharibu mahusiano ya kimapenzi e, type kwenye youtube type paul nelson alafu tafute hiyo mada pombe na viharibu inavyoua mahusiano no. kwa hiyo e, kwa hiyo nini kadhalika kwenye mpira ni kwamba ili uweze kujenga uhusiano wako unapoenda kwenye mpira sawa uweze kuangalia e, e, mpira nyumbani unapoenda kule basi ondoka na mke wako mwandae mama saa tatu tunaondoka tunaenda kuangalia mpira ajua hilo kwa hiyo kama anaweza alale mchana alale asiwe na msingizi sawa anaenda kuangalia mpira afuta anasinzia kwa sababu na mboa no itakuwa ni aibu kwa hiyo aende katika hali ambayo kwanza atakuwa katika hali nzuri mtu msikizaji leo ni swali la mwisho mimi naitwa dr paul nelson niko mwanza jengo la nyanza barabara ya kinyata jengo la nyanza liko nyuma ya benki kuu ya tanzania kwa hiyo unaweza kutembelea hapo ofisi na kuwa mazingira saa mbili hadi saa kumi na nusu jioni. Na kwa wale ambao wako mbali ukipenda na ufahamu maeneo hayo ya koche, basi tafadhali fika maeneo ya New Mwanza Hotel au maeneo ya benki kuu ambapo anaitwa Kemondo nipigie simu namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. I save namba hii kama Dr. wa Radio Africa au Dr. wa mahusiano au Dr. wa mapenzi itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani? Hii namba ni hii ifuatayo. 0754 Sifuri, tatu, tisa, 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 nne. Itarudia. Sifuri, saba, tano, nne. Sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Isevu kama Dr. Waredo Fiafika, au Dr. Mahaba, au Dr. Love, au King of Love, itakusaidia kumbuka namba hii ni nani. Mungu akubariki na kutakia maisha mema. Baka siku nyingine kwa herini.